Hello, welcome to my channel. My name is Francisco and welcome to the lesson number 11 of this free intermediate level. I hope you have done it well in the test number one that we had and that you're happy with your results so far. Así es que espero que les haya ido muy bien y que estén muy contentos con los resultados que han obtenido en esa prueba número uno. Sin embargo, quiero mostrarles a todos cómo han estado los resultados en general teniendo en cuenta esta tabla. Como pueden apreciar, más o menos tuvimos un promedio de 11 puntos. Fueron 840 estudiantes o personas que presentaron esta prueba. De esas 840, tengo una noticia no muy alentadora y solo 167 estuvieron entre 15 a 20. Así que, ¿qué? Hay que prender las alarmas y no bajar la guardia. Muchachos, muchas veces en inglés no necesitamos ver el tema solo una vez, sino dos o hasta tres o más. ¿Para qué? Para que se nos quede claro la temática y podamos trabajarla con mucha tranquilidad. Así que no bajen la guardia. Mucho cuidado con esos resultados y son seis preguntas en las que están fallando mucho, que son las que están ahí, que les estaré mostrando en forma más amplia acá. Listo, entonces vamos a prender las alarmas y a estar muy atentos a todo este nuevo proceso porque vamos a seguir con muchas más lecciones y no quiero que se les acumule temáticas sin tener todo claro lo anterior. Bien, Pacho no nos regañe más, vamos a empezar. Bien. El día de hoy vamos a trabajar en la diferencia entre el presente perfecto y el pasado perfecto. Listo, vamos a mirar varias cosas acá. En esa parte ya tenemos el presente perfecto que lo hemos trabajado bastante en el curso, en estas 10 primeras lecciones. Así que ya tenemos la estructura lista porque no quiero enfatizar más en esto, sino en el pasado que sería lo nuevo. Entonces vamos a hacer algunas diferencias. Presente perfecto, evento que inició en el pasado y aún tiene vigencia en el presente. Esta es la línea de tiempo que tenemos. Evento 1 que inició en el pasado y que hasta ahora tiene vigencia en el presente. Bien, recuerde que el presente perfecto progresivo o continuo era lo mismo, pero con la tendencia a que continuara al futuro. Listo, recuerden que era prácticamente la misma línea de tiempo. Ahora, en el pasado perfecto vamos a hablar de un evento que inició en el pasado. Mucho, mucha atención acá, muchachos, que eso es lo nuevo. Evento que inició en el pasado antes que otro evento ocurriera. ¿Cómo así, Pacho? Muchachos, tenemos acá un evento número uno que inició en el pasado. Entonces, estamos hablando de un evento acá. Algo que inició antes que otro evento ocurriera también. Por eso es que estamos trabajando el evento 1 y el evento 2 y hacen parte del pasado ambos. Uno, el evento número 1, obviamente tiende a ser más temprano que el 2 y es por eso que está en esa línea del tiempo. Mire que no llega a tocar el presente. Pacho, ¿y cómo así que opcional and simple past? Yes, this is optional. Eso es opcional porque el evento 2 puede estar allí presente o puede que no. Normalmente lo vamos a encontrar y si lo encontramos estaría casi siempre en pasado simple. ¿Listo? Entonces tengan muy presente eso. Ahora muchachos, las estructuras también varían un poco. The structure that we have for present perfect is this one, subject. Remember that here we have two auxiliaries, have and has. Verb in past participle form and complement. Es lo mismo y aquí lo único que vamos a tener de diferente es que simplemente vamos a tener just one auxiliary and in this case is had. Esa es la única diferencia. Dos auxiliares en presente perfecto y uno en el pasado perfecto. Mire que es mucho más fácil. Aquí tendríamos que hacer algunas diferencias de las que ya hemos hablado y acá solamente vamos a utilizar este. ¿Listo? Hasta ahora está muy sencilla la estructura. Ya tenemos varias oraciones acá que ya están en presente perfecto y lo que quiero es que las trabajemos en pasado perfecto para que miren cómo se construye. Bien, recuerde que acá diríamos, ella ha trabajado duro y ella ha. Estos dos auxiliares hacen el verbo haber en presente y este como es el pasado, ¿qué? ¿cómo sería? Es había, entonces haber, había. Eso es lo único que va a cambiar. Entonces, ¿cómo sería acá? Ella había trabajado duro hoy. ¿Cómo sería esa oración entonces? Vamos a hacerla. Let's do it together, my friends. Ella había, she. Remember that this is the subject, she. Now I have to continue with the auxiliary and in this case is had. She had. Ahí lo tenemos, es el único auxiliar. Pacho, ¿podemos hacer eso de una forma corta? Yes, you can do it in the short form too. How is it? ¿Cómo es la forma corta? La forma corta es simplemente she. Le vamos a colocar el apóstrofe y la de. So you can say she had or should. Yes, you have two options. Tienes esas dos opciones, ya ustedes deciden cómo realizar. And then what? And then comes the verb in past participle form. Remember that we're talking about 
the verb in past participle, the third column of the list of the verbs, la tercera columna de la lista de verbos, que si no la tienes te invito para que la descargues haciendo clic acá, que son 360 verbos muy comunes. En este caso estamos hablando de worked, que es un verbo regular y se escribe igual en pasado simple y en pasado participio. Entonces sería she worked o she had worked. Yes, ahí la tenemos entonces. ¿Qué dice hasta ahora? Ella había trabajado. Listo, y ella había trabajado qué? Duro hoy. Simplemente vamos a colocar el complemento, the complement which is hard today. Aquí estaría entonces nuestra oración. En esta oración tenemos evento número 2. ¿Ustedes qué dicen? ¿Hay evento 2 o no hay? ¿Ella había trabajado duro hoy? Si sí, solamente hay un evento 1, el opcional, ya lo veremos en la clase siguiente para que miremos algunas opciones de trabajar. Bien, ahí está entonces. Recuerden, ella ha trabajado duro hoy y ella había trabajado duro hoy. Sí, antes de que pasara algo probablemente, por eso el evento 2 está muy cercano. Listo. Pacho, tengo una duda. ¿Cómo sabemos entonces si acá estamos hablando de shit como pasado perfecto si estamos hablando del would? Porque ustedes saben que también shit es la forma corta del modal would. Porque usted podría decir, she would work, ¿sí? ella trabajaría. Recuerden que ese verbo modal would que hemos visto también hace el trabajo de ería. She would work. O simplemente si es el pasado perfecto. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta es que si este fuese el modal would, para hacer la forma corta con este modal would, ¿qué tendría que pasar aquí? Este ed ya no estaría acá en pasado participio, sino que recuerden que después de un verbo modal, el verbo va en su forma base. Es por eso entonces que lo tendríamos que dejar solo hasta word. En este caso, no aplica. ¿Listo? Simplemente sería ya había trabajado duro hoy. Pacho, let's do the negative. Okay, let's do the negative. In this case, the negative sentence is like this. She what? She had not. This is just one option. See, this is an option. The other option is to put this into the short form like this. La forma corta que ya seguramente estamos muy acostumbrados a trabajar y es lo mismo. She had not or she hadn't worked hard today. Ella no había trabajado duro hoy. Very easy. Listen, te recuerden, ella no ha trabajado duro hoy y ella no había. That's the difference. Ahí está la diferencia. Pacho, let's do the interrogative. Okay, remember guys, for the interrogative sentence, we have to move one auxiliary. In this case, this is the auxiliary that we're going to move to the beginning of the sentence. Al principio de la oración, eso es lo que vamos a cambiar. ¿Qué se cambió aquí? Aquí se cambió este has en la interrogativa. En este caso aquí vamos a comenzar es con had. ¿Listo? Eso es todo. Had she, eso es todo. Had she, I'm sorry about this. Had she what? Had she worked. Yes, vamos a continuar con el verbo en pasado participio. La idea es, had she worked hard today? And remember guys, this is a question, so we have to put the question mark at the end and to raise our intonation. Had she worked hard today? ¿Había ella trabajado duro hoy? That's one option. Pacho, la interrogativa. Muy bien. Recuerde una vez más que la interrogativa es cuando preguntas negativamente. ¿Cómo que sería la pregunta? ¿No había ella trabajado duro hoy? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Mover esta para acá, ese auxiliar para acá, que es el que va a comenzar la pregunta. Hadn't she, remember guys, hadn't she worked, yes, hadn't she worked hard today? Es el mismo complemento y por eso lo vamos a colocar acá también. Hadn't she worked hard today? Muchachos, esta estructura, la estructuración de las oraciones es algo que fallaron algunas personas en la prueba. Así que mucha atención a seguir muy, muy cuidadosamente las estructuras que ayudan mucho a trabajar bien. ¿Listo? Now, the, the, the answers. So, you're going to say yes, you can say yes. She, and what is the auxiliary in this case? Yes, she had. Mire que aquí decíamos, yes, she has. Y aquí vamos a utilizar es el auxiliar que estamos trabajando del pasado simple. Yes, she had. Or the other way in a negative sentence would be like this. No, she, she what? She hadn't. Ahí entonces sería las respuestas cortas. Pacho, si quiero hacerla más larga, ¿qué? Ya si es más larga, entonces sería, yes, she had worked hard today. Or no, she hadn't worked hard today. Bien. 
Mire qué fácil es esta primera parte. Espero entonces que hayan tenido muy claro este pasado perfecto para que hagamos algunas oraciones y podamos verificar nuestro aprendizaje. I'll be back with you guys in a few seconds. Okay, guys, now we're going to practice with these four exercises. As always, try to do them first and that way you can compare your results. ¿Sí? De esa manera pueden comparar sus resultados. Vamos a empezar entonces aquí. Look at this number one. El mesero me había recomendado esa comida. Traten de analizar acá qué tiempo estamos trabajando. Is it present perfect or is it past perfect? Which one do you think it is? So in this case is past perfect. En este caso es pasado perfecto. Pachi, ¿cómo sabemos? Porque estamos hablando de una magic word, una palabra clave o mágica que es había. Había es que en pasado. Entonces ya sabemos que es pasado perfecto. Ahora analicemos qué forma. Afirmativa, negativa o interrogativa. Is, is this a question? No, it's not a question. Is this a negative sentence? ¿Hay algo negativo ahí? No. So it means that is an affirmative sentence. Una oración afirmativa. La estructura que vamos a hacer. Entonces ya vamos a empezar con nuestra estructura. Espero que hayan tomado nota. Remember guys, we start with the subject. El sujeto aquí en este caso es el mesero. So we say here the waiter, el mesero. Pachi, ¿cómo es mesera? Ya si fuese mesera, entonces tú vas a colocar waiter. Sí, eso es ya vocabulario que vamos manejando. So in this case is the waiter. Ahí está el sujeto. Luego, ¿qué viene? Hay algunas personas que cuando ven palabras como esta, como me había, son un poco creativas y tratan de, de hacer oraciones como esta, que ponen, por ejemplo, para decir me había, entonces ponen así, me had. Para, decir, para intentar decir, me había. But this is not correct, guys. Eso no es correcto. You just have to follow the structure that I gave you. Sigan simplemente esa estructura que yo les di y ese me va a estar allí implícito, ¿bien? Entonces no se preocupen tanto por estas cosas. Ahora, the waiter and the waitress in this case. Estamos, si fuéramos hablando de mujer, no hay problema. Luego, ¿qué viene? Obligatoriamente. So we have this auxiliary. Ese es el auxiliar que vamos a trabajar. Entonces, el mesero había, o oh, mire lo que va a cambiar para decir ese me había. Me había, ¿qué? Recomendado. Entonces, luego de este had, luego tenemos un verbo en pasado participio. El verbo que estamos trabajando acá es el verbo recomendar. So, we have the verb recommend. Yes, double M, recommend. That this has to go or has to be in the past participle form. So we have to add ed at the end. Yes. Has recommended me. Sí, me había recomendado. Has recommended me. Ahí donde está ese me que vamos a hablar ahorita. Has recommended me that food. Sí. Ahí vamos a tener esa opción para terminar esa oración. Listo. Entonces esa sería una alternativa. Otra alternativa que podríamos tener en esta oración sería Has recommended that food Cambiando como un poco acá el objeto indirecto en este caso That food to me Listo, serían dos finales Recommended me that food O recommended that food to me Yes, both are correct ¿Sí? Ahí todas estarían correctas Espero que lo hayan hecho muy bien Look at this number two Hemos encontrado un buen hotel para pasar la noche Which stands do you think are we going to use? Yes, is it present perfect or is it past perfect? ¿Cuál es el que vamos a trabajar? Aquí estamos buscando palabras mágicas, magic words. So in this case, this is the magic words. So it means that we're talking about present perfect. Estamos hablando de presente perfecto porque estamos hablando de hemos. ¿Sí? Es en presente, no de había. Entonces, ahí tenemos que trabajar la estructura del presente perfecto. Hemos. ¿Quién es hemos? Nosotros. Encontrado un buen hotel. So, this means this is also an affirmative sentence, guys. Es una oración afirmativa. Cuando hablamos de hemos, estamos hablando de nosotros. Y el auxiliar es este. We have. Listo, ya sabemos que podríamos tener esas dos opciones. The other way could be this one. Uh, this is very common. We have. Yes. We have or we have. Encontrado. Remember, guys, the verb find is the base, the, the verb base. Yes, el, el verbo en su forma base. But we need the verb in its past participle form, which is found. Yes, we found. This is el pasado participio. We found a good hotel. Yes, a good hotel or a comfortable hotel. Sí, también puede ser otro adjetivo. Para pasar la noche. ¿Cómo es pasar? Ojo que no es pas. Porque ese pas es diferente. Good hotel to spend. 
Pacho, pero spend no es gastar, sí, también es gastar o pasar, en este caso, pasar un tiempo en algún lugar. To spend the night. Listo, mire que así construiríamos esta oración. We found a good hotel to spend the night. Ahí está entonces la oración número dos. Y espero que también la hayan tenido muy bien. Ok, guys, let's continue with number three. La había el conocido a ella en Nueva York. Which tense are we going to use? Is it present perfect or is it past perfect? In this case, we have to look for the magic word, which is había. What means this is past perfect, my friends? Sí, ya sabemos que con había es pasado perfecto. And this is a question, so we're going to make a question in past perfect. Una pregunta en pasado perfecto. Y vamos a seguir la estructura que le recomendé. No se compliquen porque hay personas que van a complicarse un poco con palabras como esta. Entonces van a poner la había, ponen de y van a colocar aquí the hat, sí, para decir la había. Y eso no es correcto. No se pongan a hacer ese, ese tipo de invenciones para que trabajemos tranquilos. Remember guys, in here, there, this is the auxiliary that is going to open the question. Yes, es el auxiliar que abre la pregunta. Luego viene el sujeto, estamos hablando de él como sujeto, entonces simplemente la vamos a colocar aquí. Had he. Luego viene el verbo, el verbo conocer. Recuerden que es el verbo meet, pero ¿qué vamos a hacer acá? Remember that this verb has to go in past participle form, which is met. Espero que estén repasando mucho esos verbos, muchachos, porque tenemos que aprenderlo. Paso es que los verbos irregulares son muy difíciles, ¿no? Bueno, sí son un poco complicados, pero tenemos que meterle un poco más de actitud a repasar siquiera dos, tres diarios. Así vamos ampliando esa colección. Ok, let's continue. Had he met and then what? ¿Conocido a quién? A ella. So, this is an object pronoun, pronombre, objeto que tenemos que trabajar. Ahí ya estamos diciendo, había él, la había él conocido a ella en Nueva York. Entonces, ¿qué sería? In New York. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Por eso es importante seguir la estructura. ¿Listo? Had he met her in New York? ¿La había él conocido en Nueva York? Mire qué fácil. Ahí tenemos eso. Si le quieres dar la respuesta, maravilloso. Look at this number four. Nicole no había escrito la carta de renuncia. How would you make this one? This is what? This is a negative sentence. Ya sabemos que es una oración negativa. And what, which tense? This is past perfect. How do we know it? Because remember, this is the magic word again. La palabra mágica que estamos trabajando. Listo, vamos a seguir la estructura. In this case, we're talking about Nicole. Yes, no había. Remember, remember guys, that you have two options. Yes, had not. Or the other one, which is hadn't. Yes, both are correct. Sí, cualquiera está correcto. Nicole no había escrito. Entonces, no había qué? Escrito. Remember, guys, the past participle form of the verb right is written. Listo, aquí está entonces. Written. Nicole had not written or Nicole hadn't written la carta de renuncia. Pacho, yo no me recuerdo cómo es esto. This is resignation letter. Yes, entonces, ¿cómo sería acá? Written the resignation. Esa es carta de renuncia. Resignation letter. Así está entonces esa oración final. ¿Listo? Ahí está entonces. Nicole had not written the resignation letter. ¿Listo? No había escrito la carta de renuncia. Espero que usted no renuncie, muchachos, al inglés. Tenemos que seguir trabajando. Eso es fácil, simplemente es cuestión de práctica. Y para eso entonces te dejaré algunos ejercicios acá en la descripción y en este botón para que también puedas ir más allá. ¿Listo? Nos vemos la próxima clase. Espero que les haya gustado y compartan este curso con muchas otras personas para que siga creciendo esta comunidad. ¿Ok? Bye bye, my friends, and see you next class. Hello, welcome to my channel. My name is Francisco and welcome to the lesson number 12 of this pre-intermediate level. In today's class, we're going to talk about the simple past and the past perfect and how to connect both tenses. ¿sí? Vamos a hablar de cada uno de esos tiempos y cómo conectarlos, que es algo muy importante que vamos a hacer el día de hoy. Espero que la disfruten, que se sienten cómodamente y que, bueno, aprendan mucho el día de hoy. Comencemos entonces por identificar que en este lado tenemos un tiempo gramatical que ustedes ya serían capaces de identificarle y lo mismo aquí. ¿Listo? Así que van a decir qué lado es el de pasado simple y el pasado perfecto. ¿Es this side the simple path or is it the past perfect? Which one do you think it is, guys? And here is the past perfect. Aquí vamos a trabajar el pasado perfecto. Pachi, ¿cómo sabemos eso? 
Recuerden que nosotros en la clase pasada estuvimos identificando la estructura. Una de las características es el auxiliar para todos los pronombres que tendríamos. En este caso es had y verbos en pasado participio como lo tenemos acá. Pacho, ¿y qué dice ahí? Bueno, aquí tendríamos dos opciones de trabajar esto. Si tú dices she had left, estaríamos diciendo ella se había ido. Ella se había ido. Y si tú dices she had gone, también dice ella se había ido. Pacho, entonces, ¿cuál es la diferencia? Muy bien. No nos vamos a enfocar mucho acá, pero miren, la diferencia es básicamente esto. Cuando tú dices she had left, la connotación que le vas a dar o el sentido que tiene es que estamos enfocados es en la salida de esa persona o ese sujeto de ese lugar, en la salida, she had left. Mientras que si decimos she had gone, estamos enfocados es en el no estar más en ese lugar. Pacho, entonces ahí lo mismo, acá sí es lo mismo, pero tienen unos diferentes que más adelante trataré de mencionar. Hoy no, porque hoy vamos a trabajar otra temática. Bien, ahí ya tenemos eso. Recuerden que el pasado perfecto habla de un evento número uno que había ocurrido o que no había ocurrido. Tengan presente eso que también lo mencionamos. Pero en la clase pasada también hablábamos de ese evento uno o que había ocurrido antes del evento número dos. Listo, ahí ya vamos a tener lugar para algo. Ahora. Ya sabemos que este es el pasado perfecto, entonces ¿esto qué será? This is the simple past. Esto va a ser el pasado simple acá. ¿El pasado simple de qué habla? Recuerde que habla también de un evento número uno que tuvo lugar en el pasado y ya no está más en el presente, simplemente terminó y no va más. Entonces la oración que tenemos, this sentence number one, is the, the concert ended. El concierto terminó, ya se acabó, no hay más conexión. Pero, hay un pero muchachos. Este evento número uno que tenemos en pasado simple, así en la oración como la tenemos, está muy bien, pero tendríamos también la posibilidad de trabajar el pasado simple como evento número dos cuando lo conectamos con el pasado perfecto. Sí, entonces vamos a colocarla por aquí, cuando lo conectamos con el past perfect. Si van tomando no nota, por favor. Pacho, ¿cómo así que se cambia el tiempo? Ya les voy a explicar. Nosotros acá tenemos oraciones solas que están muy bien estructuradas y, es, son, y son posibles. Pero muchachos, nosotros acá tenemos una brecha, we have a gap. Tenemos un gap ahí que vamos a tratar de llenar para poder enlazar esos dos tiempos. Entonces para poder enlazarlo vamos a trabajar una time clause, una expresión de tiempo. También podríamos trabajar una conjunction, ¿sí? una conjunción. Pacho, es que yo no entiendo qué son esas conjunciones. Recuerde que una conjunción es básicamente lo que une una oración con otra. Es como un puente entre las oraciones. Mire que acá, haga, imagine que esto es un río. Entonces tenemos que hacer un puente para que se puedan conectar. Y un puente es una simple palabra o una conjunción como esta. ¿Cómo la ven ahí? Mire ese buen que ya hemos trabajado. Al tener ese when ahí, ya nosotros estaríamos indicando una oración, ya no una oración simple como que la tenemos, sino una oración compuesta. ¿Cómo así que compuesta? Se conforma por una oración simple más otra oración simple. ¿Qué dice entonces? She had left, ella se había ido cuando el concierto terminó. ¿Sí ven? Ahí entonces ya tenemos esas, esa oración, esas dos oraciones conectadas con este puente. Entonces, mire que básicamente eso es lo que hace la conjunción. Ahora, vamos a identificar algo. Nosotros ya tenemos un evento 1 y un evento número 2. Cuando usted está diciendo ella se había ido cuando el concierto terminó, hay algo que pasó primero y otra cosa pasó después. Analicen por favor. ¿Qué pasó primero ahí? Pues esto, lo, esto sucedió primero, she had left, ella se había ido, prácticamente entonces el, pres, el pasado perfecto perdón, es el evento número uno y esto pasa a ser el evento número dos, como se los mencionaba previamente. Mire que el pasado simple ¿sí? se trabaja como evento uno cuando es individual, pero cuando se va a conectar con el pasado perfecto ya pasa a ser un evento número dos. Mire entonces que ahí tendríamos la conexión de esos dos eventos. Pacho, pero entonces quiere decir que si yo menciono el pasado perfecto primero, entonces es el evento 1 y si el otro, el pasado simple es el evento 2. Pues no, así no funciona eso. ¿Por qué? Vamos a hacer un cambio acá. Vamos a empezar con esta oración de acá y al comenzar con el pasado simple yo tengo que eh, empezar con esa conjunción que tenemos. En este caso hablemos de ese when. ¿Listo? When the concert, sí, esa sería la oración. When the concert, cuando el concierto, ¿qué? 
ended, when the concert ended, cuando el concierto terminó, al iniciar con ese número, con ese evento en pasado simple, vamos a colocarle una coma acá, luego vamos a mencionar este otro evento, que sería she had left, ¿sí? O gone, ya saben cualquiera sería correcta. Entonces, cuando el concierto terminó, ella se había ido. Analicen ahí la situación. ¿Qué pasó primero? Cuando el concierto terminó, ella se había ido. Quiere decir que esta parte vuelve a tomar el evento número uno. Primero pasó esto y esto es lo segundo que ocurrió. Pacho, ¿qué es toda esa información? Vamos a mirar el segundo ejemplo y es por eso que tenemos algunas otras opciones. Look at this number two. They had already seen us. Ellos ya, eso ya lo vimos también muchachos, lo vimos en el presente perfecto con el auxiliar ha, pero es la misma cosa en la parte de pasado. They had already seen us. Ellos ya nos habían visto. Y aquí es con este have, ellos ya nos han visto. Miren la diferencia. En este caso estamos trabajando el pasado y lo vamos a dejar de esta forma. They had already seen us. Ellos ya nos habían visto. Ok, this is a good sentence. But look at this one. We got off the car. ¿Sí? ¿Qué es ese got off? Recuerde que got off es el pasado de get off. This is a phrasal verb. It's very common. Es a phrasal verb muy común que significa bajarse. Ahí lo tenemos. Recuerde que subirse sería get on. ¿Sí? Ahí teníamos como esos dos opuestos. Ahora, ¿cuál es el pasado de get? Es got. Es por eso entonces que lo vamos a dejar en esa posición. Nosotros bajamos del car. Son oraciones que están bien y están adecuadas a las estructuras de sus tiempos. Pasado perfecto y pasado simple. Pero la idea es conectarlas para hacer una oración compuesta. Y podríamos utilizar este, este conector o esta conjunction que tenemos acá. As soon as. Tan pronto como o en cuanto. Cualquiera de esas dos opciones podría ser utilizado. Ahora, cuando la conectamos dice, They have already seen us as soon as we got off the car. Sí, ellos ya nos habían visto tan pronto como o en cuanto nosotros nos bajamos del carro. Si ¿Sí ven entonces la maravilla de trabajar eso. Recuerde que el evento 1 no tiene nada que ver con la posición, porque yo puedo empezar esta oración así, as soon as, ¿sí? as soon as we got off the car, ¿sí? esa sería el evento número 2, we got off the car, tan pronto como nos bajamos del carro, recuerde que le hacemos la coma, ¿qué pasó entonces tan pronto nos bajamos del carro? Ellos ya nos habían visto, they had already, yes, already seen us. Entonces muchachos, una vez más, no tiene nada que ver si yo empiezo esta oración primero para hacer evento 1. ¿Qué pasó primero acá? Analicen. Eh, tan pronto nosotros nos bajamos del carro, ellos ya nos habían visto. ¿Qué ocurrió primero? Esto. Entonces, esto es el evento número uno y este es el evento número dos. No tiene que ver nada con la posición. Es el sentido como tal. Listo. Vayan tomando nota, por favor. La cantas number three. We'd gone to the airport. ¿sí? Nos habíamos ido al aeropuerto. Ya no estamos más en ese lugar, lo que habíamos hablado acá. We'd gone to the airport. Ahora... ¿Qué pasa aquí? You called us. Tú nos llamaste. ¿Cómo lo podríamos conectar? Podríamos utilizar este by y ayudado de este. By the time. This is a time clause. Una expresión de tiempo. We'd gone to the airport by the time you called us. ¿Sí? Nos habíamos ido para el aeropuerto para cuando tú nos llamaste. Entonces, ¿qué pasó primero? Esto pasó primero. This is the event number one. And this is the event number two. Ahora, ¿qué podríamos hacerlo? Cambiarlo. ¿Cómo lo cambiamos? By the time you called us, we'd gone to the airport. Pacho, ¿qué es este with? Eh, ojo que esto podría ser otra cosa, ¿cierto? Sí, porque esto significa algo y esto es otra cosa. With and with. Sí, tengan muy presente eso ahí, muchachos. Ya saben que esta es la forma corta de we had. Listo. Ya ustedes busquen esta para que tengan esa palabrita por ahí. Bien, ahí está entonces la número 3 y vamos a pasar a la 4. En esta número 4 podríamos decir entonces, I've been to Madrid. Yo había estado en Madrid. Ahí está. Look at this one. We got married. Nosotros nos casamos. Recuerde que también este got es el pasado del verbo get, como lo mencionábamos previamente. ¿Listo? Tengan mucho cuidado acá, muchachos. Ahora, oraciones muy bien estructuradas, pero vamos a conectarla. Y una conjunción que podría conectarla, mire qué tan fácil, before sería una de ellas. I'd been to Madrid before we got married. ¿Sí? Yo había estado en Madrid 
antes de que nos casáramos. ¿Sí ven? Que nosotros nos casáramos. Ahora muchachos, mire que a esta expresión de tiempo usted la podría complementar con otra palabrita. Por ejemplo esta. One year before. ¿Qué dice? I've been to Madrid one year before we got married. Prácticamente one year before está haciendo el puente entre estas dos oraciones. Sí, yo había estado en Madrid un año antes de que nos casáramos. Entonces mire qué maravilla es el uso de estas conjunciones. Espero que estén muy motivados aprendiendo ya esta temática. Ya saben, event number one and event number two in simple past. Entonces el evento número uno va a estar siempre en, en pasado perfecto y evento dos siempre en pasado simple. Finally, look at this number five. He hadn't signed the contract. ¿sí? Él no había firmado el contrato. Y esa es una muy buena estructura. Look at this one. The secretary asked me. La secretaria me lo pidió, me lo ordenó. ¿Cierto? Ahora, ¿qué podría ser otro conector? Look at this one. Very easy. Esto también lo hemos trabajado, que es until para indicar hasta. He hadn't signed the contract until the secretary asked me. Yo no había firmado el contrato hasta que la secretaria me lo pidió o me ordenó. Entonces, mire qué fácil es trabajar eso, muchachos. Allá sabemos acá entonces que esto es un evento número uno y eso es un evento número dos. Empezamos de esa forma. Y si queremos entonces, until the secretary asked me, he hadn't signed the contract. Ahora, quiero que analicen algo, por favor. Si uno analiza muy bien esta oración, pareciera como que se contradice un poco eso, pero no es así. Por ejemplo, yo, perdón, él no había firmado el contrato hasta que la secretaria me lo pidió. Mire que en esta oración básicamente esto pareciera el evento número uno, ¿sí? Y esto es el dos, porque ella se lo pidió primero y ya después, ¿cierto? Como que se firmó. Pero, recuerden lo que les mencionaba yo acá. Ese pasado perfecto indica que un evento había ocurrido o no había ocurrido antes del evento número 2. Así que no se dejen de engañar y siempre ya saben que en este caso el pasado perfecto siempre va a ir como evento número 1 y el pasado simple como evento número 2. Bueno muchachos, ahí tienen entonces para que le hagan ese capture y tomen apunte de esta buena temática que vemos el día de hoy. No olvides descargar los ejercicios haciendo clic en este botoncito que les voy a dejar acá. Descargar esa guía de práctica porque eso es lo que nos ayuda a complementar nuestro aprendizaje. Invite por favor a muchas más personas para que se unan al canal, que también se beneficien de este curso. Y bueno, nos vemos la próxima clase. ¿okay? Bye bye my friends and see you next class. Hello, welcome to my channel. My name is Francisco and welcome to the lesson number 13 of this free intermediate level. In today's class, we're going to start talking about the past perfect progressive or continuous, which is the same. And we're going to include some phrasal verbs to increase our vocabulary. Sí, vamos a ver entonces el pasado perfecto progresivo continuo. Vamos a incluir algunos phrasal verbs para incrementar ese vocabulario. Espero que les guste. Y vamos a comenzar entonces, muchachos. Okay, look at this. In this part, we have the structure of this tense. Sí, tenemos la estructura de este tiempo. And this is the auxiliary hat that we have been talking about. Sí, el que habíamos estado hablando, el que hemos estado tocando este tiempo. Okay? Ahora, ¿qué le vamos a incluir? Le vamos a incluir ya ese B. Eso es básicamente lo mismo que el presente perfecto progresivo. Pero, ¿qué hay que hacer? En vez de utilizar esos dos auxiliares que teníamos, que era have y has, aquí vamos a utilizar simplemente el have y es lo mismo. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer esta primera y ahorita utilizamos esos phrasal verbs. ¿Ok? Vamos a hacerla juntos entonces. Look at this. Él había estado ensayando para su presentación. Let's do it together. So, guys, is this a negative, affirmative or interrogative sentence? This is an affirmative sentence, una oración afirmativa. Él había estado ensayando. Quiero, antes de iniciar esto, esta oración, quiero hacer, no sé, un énfasis o mucho cuidado en esto. Algunas personas que todavía tienden a confundirse con el uso de esto. Esto no significa él como pronombre. Esto significa él como artículo. Y este él como artículo no tiene tilde. Aquí estamos hablando de una persona, él, listo, él es mi amigo, él está trabajando, ¿cierto? Él había estado ensayando. Entonces aquí no vamos a utilizar ese artículo, sino que vamos a utilizar qué? Vamos a utilizar el pronombre he. Pacho, ¿y entonces el pronombre he es el subject? Claro que sí, el subject puede ser un pronombre, un nombre de una persona, ¿cierto? Alguien que esté iniciando la acción. En este caso es él, ¿ok? Now, we have the subject here. What's next? ¿Qué viene entonces? 
now I have to use this auxiliary hat. So I have put, to put it right here. Yes. And then what? And then been. Ahí viene entonces eso. Mira que estamos siguiendo la estructura. Pacho, can we do this into the short form? Yes, you can put this into the short form. And remember that we can do it like this. Hit. Yes. Hit been. Ahí estamos diciendo él había estado. Es sí, decir, estado que ensayando. Allá no tenemos ninguno, ninguno que sea ensayar. De pronto alguno puede ser parecido que ahorita les mostraré. So, what is the verb ensayar in English? How do you say that in English? So we say rehearse. Vamos a colocarlo por acá en el medio. Yes? Entonces, you can say, he had been rehearsed o he had been rehearsed. ¿Cierto que sí? No, 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 no. Muchachos, no se puede dejar aquí este rehearse. ¿Por qué no? Este sí es el verbo ensayar. Pero yo no puedo dejar esto así. Él había estado ensayar. No, eso no tiene lógica. Entonces recuerden que una de las regritas que también se ha trabajado, el ING es anular la E y colocarle el ING. ¿Ok? Rehearsing. Ahí está. Él había estado ensayando para su presentación. Sí, entonces como lo diríamos acá. For... Para su presentación, la suya, ¿cierto? No, la de quién, la de él. So, in here we say for his presentation. Yo recuerdo mucho esta palabra presentation porque nosotros en la universidad, por ejemplo, hacíamos exposiciones, que es básicamente lo mismo que cuando le presenta uno como una temática a todo el grupo y decíamos ex exposition. Recuerdo que con mis compañeros lo hacía, pero no van a hacerlo así, muchachos. No es exposition, porque sería otra cosa. Es presentation. Vas a hacer una presentación. ¿okay? He had been rehearsing for his presentation. For his presentation. Traten de omitir mucho esta H y digan for his presentation. Ahí cuando lo hacen, está bien. Pacho, ¿y si la digo? No hay problema. For his presentation or for his presentation. You decide. It's up to you guys. Now let's continue with the negative structure. Vamos a hacer la estructura negativa. Esta es una base que vamos a tomar para nosotros hacer la negativa. Entonces vamos a decir, él no había estado ensayando. Entonces, ¿cómo sería? He, now, is here. Ah, bueno, antes de eso, ¿qué tienden a hacer muchos en esta parte? No había, entonces van a colocar ese not had. ¿Por qué tratan de hacer la misma estructura del español? Para decir, no había. ¿Sí? But in this case, this is not possible, guys. Remember that we have to follow the structure and the follow the structure is with this auxiliary hat. ¿Sí? Entonces vamos a colocarlo. He had and after this comes the negative part. ¿Sí? Después de este auxiliar viene la parte negativa. He had not or you can also say he hadn't. Remember that this is the short form. You decide. ¿Sí? It's up to you to use it. ¿Sí? Depende de ustedes el uso. And then what? And then been. Entonces ese viene acá as a been. Luego, ¿qué viene? The same complement that we have here. El mismo complemento. Entonces, ¿qué dice? He had not been rehearsing for his presentation. Or you can also say, he hadn't been rehearsing for his presentation. Él no había estado, estado ensayando para su presentación. ¿Listo? Ay, santos de muchachos. Now, let's continue with the interrogative form. Vamos para la interrogativa. Nosotros en este momento del curso ya tenemos que estar en capacidad, muchachos, de mover muy bien estas estructuras. ¿Cómo creen ustedes entonces que vamos a iniciar esta pregunta acá? ¿Cómo sería? Let's move this auxiliary to the beginning. ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría? Had. ¿Listo? Ah, bueno, este no es el que vamos a mover porque no vamos a hacer una interrogativa. Vamos a mover este primero. Disculpen esa parte. Listo, vamos a mover este. Entonces, had he... Había él, luego que viene, ese bin normalito como lo hemos estado trabajando, ¿sí? Y luego seguimos. Had he been rehearsing, vamos a hacer la completa, rehearsing for his presentation, ¿sí? Recuerden muchachos, this is a question, so we have to put the question mark at the end and to raise your intonation. Had he been rehearsing for his presentation? Había estado él ensayando para su presentación. Ahí está entonces la interrogativa. Now we can do this into the interrogative, interrogative form. In the interrogative form, what we have to move is this auxiliary to the beginning. Si ¿Sí? movemos el auxiliar negativo, entonces eso es la pregunta interrogativa. Pacho, ¿cómo es que es eso? La pregunta interrogativa lo que hace básicamente es negar en una pregunta. ¿Cómo así? Es cuando decimos, por ejemplo, no había él, si ¿sí? no había el qué estado ensayando para su presentación. Entonces, mire que ahí decimos, no había él estado 
ensayando para su presentación. Hadn't he been rehearsing for his presentation? Yes. So you have two options to answer this. You can say yes, he had, yes, in a positive answer. Or a negative answer, you can say no, yes, he hadn't. Ahí tenemos entonces, y este sería el uso de los auxiliares para dar la respuesta en esa forma corta. Pacho, ¿se puede más larga? Yes, you can do it in a longer form too. You can say, yes, he had been rehearsing for his presentation, or no, he hadn't been rehearsing for his presentation, ¿ok? Espero entonces que les haya gustado mucho esta primera parte. Básicamente es lo mismo con lo que vamos a hacer utilizando pero ya algunos phrasal verbs de los que vamos a hablar. No se lo pierda para que sigamos, ¿ok? I'll be back with you guys in a few seconds. Ok, guys, now we're going to practice with these five exercises and we're going to use those phrasal verbs over there and we're going to increase a little bit more our vocabulary. Sí, vamos a incrementar un poco más nuestro vocabulario and look at this number one. As always, try to do it first. Look at this. Ella había estado llorando mucho, sí, estaba un poco triste, ella había estado llorando mucho hasta que lo superó, superó ese amor o superó a, lo superó a él más bien. ¿Listo? ¿Cómo sería entonces? ¿Estamos hablando de quién como sujeto? Estamos hablando de ella, she. ¿Cómo es había? Había estado, we say here, have. She had been, ella había estado. Pacho, can we do this into the short form? Of course. We can use it. Muchachos, cuando ustedes están escribiendo o hablando, ustedes pueden decidir cómo hacerlo, forma corta, larga, como quieran. Pero cuando estamos escuchando o leyendo, no podemos estar decidiendo esto. No, por favor, no me hables en forma corta que todavía no entiendo. No, no, usted ya no, usted no podría decir eso. Bueno, sí podría, pero no es lo más normal, ¿sí? She'd been, she o she had been, luego que llorando mucho, we say crying. Aquí con este crying no le vayan a quitar la Y. Listo, mucha atención porque no va eso sin yes. Sí, tiene que mantener ahí. She had been crying a lot. This quantifier. Sí, vamos a trabajar ese cuantificador, aunque podrían utilizar otro también. Listo. She had been crying a lot hasta que lo superó. How do you say hasta? Ya eso tenemos que saberlo, muchachos, because we saw this already. Until, que es hasta. Listo, es una que. What is this? This is a conjunction. De una conjunción de las que ya vimos. Entonces ya tenemos una oración en pasado perfecto progresivo y vamos a hacer una en que en pasado simple. ¿Cuál es? Lo superó. ¿Quién lo superó? Ella. Estamos hablando de ella. She. ¿Y cuál es el verbo superar? Which is the phrasal verb to mean superar in English. We say here, get over. Ese es get over que es superar. ¿Sí? Como superar esa parte del amor o sobreparar, sobre, sobrepasarlo, sobreponerse. ¿Sí? Eso podría ser alternativas. Simplemente aquí vamos a colocarlo como superar. Entonces, ¿cómo sería? En pasado de get is got. Tenemos que conjugar ese phrasal verb. As she got over. ¿Y a quién superó? A él. Entonces, vamos a colocar este, este pronombre objeto que tenemos acá. She got over him. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Entonces, ella lo superó. Entonces, we say, she had been crying a lot until she got over him. ¿Sí? Ella estaba, había estado llorando mucho hasta que lo superó. Pacho, le iba a hacer una pregunta desde hace rato. Estas estrellitas que tiene acá, ¿qué? Muchachos, algunas veces puede estar el verbo con ING o puede que no, porque también podría decir, por ejemplo, ella había estado aquí. ¿Cómo sería ella había estado aquí? We say here, she had been here. Yes. Entonces, mira que acá no necesitamos el verbo ING y el complemento si está o no está, ya es opcional. ¿Listo? Ahí está entonces la número uno, muchachos. Look at this, number two. Ellos habían estado probando esa máquina por casi media hora. Try to do it, my friends. Intenten hacerlo. Entonces, estamos hablando de quiénes como sujeto. Estamos hablando de ellos. ¿Sí? Y vamos a colocar esto acá. Y no me voy a asustar, ¿cierto? Ya no me asusto, Pacho, porque ya sé de dónde sale eso. Así es. They've been. Ellos habían estado probando, ¿sí? ¿Cuál sería probando? We say try out. Pacho, pero probando no es tasting. Bueno, este tasting que está acá es taste, pero de probar de sabor. Y no estamos probando esa máquina. Bueno, no sé qué estará pasando, pero lo más normal es que no. Entonces, aquí cómo sería probando, como ensayarla. Sí, entonces, ojo, mucha atención. Recuerden, muchachos, que normalmente los phrasal verbs están compuestos por verbo y luego preposición o adverbio. Algunos que son de dos, de dos palabras, otros de tres. Este primer verbo es el que usted debe de conjugar con ING o en la forma que le estén pidiendo. Entonces, aquí es probando. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Aplicamos la misma y le manejamos el ING, así como lo hicimos acá. 
They've been trying out. Aquí está nuestro phrasal verb, muchachos, y vamos a colocarle esa marca para identificar. Ellos habían estado probando esa máquina. Entonces, ¿cómo es? That machine, esa máquina, por casi media hora. Entonces, pues, por casi media hora, ¿cómo sería? For almost, for almost, ¿cómo es media hora? We say here half an hour, half an hour. Ahí estaría entonces nuestra oración número 2. They've been trying out that machine for almost half an hour. This is the second phrasal verb for today. Look at this, number 3. Mi jefe no había estado revisando los pagos y perdió demasiado dinero. ¿Sí? Vamos a hacerlas juntos entonces. We say here, my boss. Este sería el subject, my boss. No había estado. Let's do it in the short form. Hadn't been. Ya sabemos que es de esa forma. Pacho, no se puede not had. No, recuerda que ya habíamos hablado de eso porque no se hace literal. Sí, lo vamos a estar así. My boss hadn't been. Revisando. Revisando podríamos aplicarlo con checking, este, este verbo que tenemos ahí. Pero vamos a utilizar este, look over, que es revisar o examinar. Entonces, revisando, ¿qué hacemos? Hacemos lo mismo que hicimos con esto, con el ING. Entonces, ¿cómo sería? Looking over. Looking over. Esa quedaría revisando. Looking over the payments. Los pagos. Así vamos a escribir entonces pagos. The payments. ¿Y qué pasó? Y perdió demasiado dinero. Entonces, ¿qué será este and? Eso es una conjunción, muchachos. ¿Quién perdió demasiado dinero? El jefe, él. And he lost. Ahí tenemos el verbo perder. En pasado de una vez. And he lost. Demasiado, we say here, too much, too much money. Ahí entonces tenemos la número 3. My boss hadn't been looking over the payments and he lost too much money. Look at this, number 4. Es una pregunta negativa, muchachos. Mucho, mucha atención. ¿No habías tú estado anotando lo que yo te dije? ¿Sí? ¿Cómo lo haríamos, muchachos? Entonces, no habías quién, tú. Remember, guys, this is the auxiliary in a negative form. Hadn't you, hadn't you been, anotando. ¿Cómo es anotando? Bueno, ya saben que escribir es write. Y write down ya es anotar. This is the phrasal verb. Entonces, anotando, ¿qué vamos a hacer? Writing, sí, le vamos a quitar la E. Y vamos a colocar ese down, writing down. Vamos a colocarlo acá como phrasal verb. I'm sorry, I missed the letter N. Hadn't you been writing down lo que yo te dije? ¿Cómo es lo que? We say what. Esto es lo que, la que. Lo que yo te dije. What I told you. Ahí está. And remember, guys, that this is a question. Hadn't you been writing down what I told you? ¿Sí? Ahí está entonces. No habías tú estado escribiendo, perdón, anotando lo que yo te dije. Ahí está entonces la número cuatro. Let's continue with number five. Yo no había estado allí cuando lo hicieron de nuevo. ¿Sí? ¿Cómo sería? ¿Quién no había estado allí? Yo. We say here, I. This is a negative sentence again. I hadn't been. Allí vamos a decir there. I hadn't been there. ¿Sí? Yo no había estado allí cuando lo hicieron de nuevo. When. ¿Quiénes lo hicieron? Probablemente ellos. When they lo hicieron de nuevo. Ya sabemos entonces nuestro phrasal verb do over es hacerlo de nuevo, hacerlo de nuevamente. ¿Sí? Ojo muchachos acá. Cuando ellos lo hicieron de nuevo. Recuerden acá, this is a conjunction. Aquí tenemos la oración en, ¿en qué? En pasado perfecto progresivo. Y mire que acá después de este ven, no estamos utilizando el verbo en ING, lo que les mencionaba, que puede ser opcional. ¿Sí? Entonces, mire que acá estamos utilizando otro tipo de cosas. ¿sí? Esta preposición de hadn't been there, cuando, lo hice, cuando ellos lo hicieron de nuevo. Entonces, mucho cuidado que aquí viene pasado simple. El pasado de do is did. When they did it. When they did it over. ¿sí? Pacho, ¿y aquí por qué lo estás colocando de esta forma y no lo estamos colocando así? They did over it. Muchachos, muy buena pregunta. Cuando nosotros tenemos ya involucrado un pronombre objeto como it, en este caso, hay algunos phrasal verbs que permiten colocarlo acá. Eso lo vamos a ir manejando poco a poco y esta oración sería la correcta. When they did it over, ¿sí? When no, y no vamos a decirlo, when they did over it. ¿Listo? Simplemente sería de esta alternativa. This is not correct because this is not the correct position for this object pronoun. ¿Listo? 
Ahí están entonces muchachos esos cinco ejercicios. Espero que les haya gustado mucho y que practiquen con algunos otros phrasal verbs que les voy a dejar en la guía porque va a estar muy interesante, ¿ok? Nos vemos la próxima. No olvide compartir esta clase, estudiarla y repasarla, muchachos. Es lo más importante, ¿ok? Bye, bye, my friends, and see you next class. Hello, welcome to my channel. My name is Francisco, and welcome to the lesson number 14 of this pre-intermediate level. In today's class, guys, we're going to combine these two tenses, past perfect and past perfect progressive, by doing a writing exercise, ¿sí? Haciendo un ejercicio de escritura, de producción escrita, en el que vamos a combinar muchas cosas y vamos a probar un poco de esa sopita del inglés, porque ya le hemos agregado muchos ingredientes, ya es hora de probar, a ver qué tal, a ver si sabe o no sabe. Espero que sí sepa para todos ustedes. Además, quiero también saludar a Edwin y André, muchachos de Western Union, que también se están uniendo acá al curso. Un saludo para ustedes y mire que van a poder hacer todo eso, ¿ok? Vamos a empezar, muchachos. Espero que les vaya muy bien. Por favor, si no es el momento de hacerlo, porque no sé cuánto irá a durar, entonces aplaza el video para que te sientes cómodamente a disfrutar la clase. Pacho, empecemos, ¿ok? Vamos a comenzar, muchachos, ¿ok? Muy bien, muchachos. Vamos a tener entonces oraciones como esta que tenemos con la que vamos a comenzar nuestro texto. Entonces la invitación es a que estén siempre a step forward, un paso más adelante. And that way you can compare your results at the end, ¿sí? De esa manera pueden comparar mejor sus resultados. Vamos a empezar entonces con esa que dice. La madre de Tim había viajado a Las Vegas para una entrevista de trabajo. ¿Cómo lo haríamos entonces? It's very easy. Tim's mother. Pacho, pero es que yo dice the mother of Tim, no hay problema, eso es común y la otra también se puede. Tim's mother había viajado, entonces ya sabemos que es had y el verbo viajar, travel. Aquí tenemos dos alternativas, recuerden que esto debe ir en pasado participio y cómo sería muchachos, aquí le agregamos cd, traveled. Pacho, pero es que es con doble L, también se puede con una L y con dos L, no hay problema. ¿En qué varía eso? El inglés americano y el británico hay algunas palabras que se escriben diferente o se pronuncian diferente y una que otra estructura pues, va, cambia un poco. Aquí tendríamos la alternativa. Con una sola L es americana y con la, las dos L es británica. Entonces tengan presentes esas diferencias, ¿ok? Pero si no, nos va a afectar para continuar. La madre de Tim había viajado a dónde? A Las Vegas. Travel to Las Vegas. Pacho, no hay que colocar aquí ese las con TH. No, porque ese es un nombre propio. Las Vegas. Para una entrevista de trabajo. Entonces, ese es el propósito. Utilizamos ese for. For a job interview. Yes. Ahí quedaría esa primera parte. Pacho, pero ahí dice para un trabajo entrevista. Entonces, quiere decir que esto es qué? Esto es un adjetivo. Porque recuerden que los adjetivos van primero. Una entrevista de trabajo. O sea, la característica de la entrevista. For a job interview. La palabra interview, como también pasa con internet, normalmente cuando va después de la N una T, suene, tiende a omitirse un poco en la pronunciación. Usted podría escuchar interview con la T o también podrías escuchar fácilmente interview, interview o internet o internet. ¿Sí? Tiende a omitirse, entonces mucha tolerancia y traten de manejarlo. Ahí estaría entonces esta primera parte. Entonces, ¿qué sigue? Nuestra siguiente oración dice... Estaba cansada porque había estado conduciendo durante ocho horas seguidas. Entonces, ¿estaba cansada? ¿Quién estaba cansada? Mire que en español lo estamos omitiendo. Estaba cansada. Está como uno dando como implícito ese, ese sujeto. Acá hay que marcarlo. Listo, en inglés lo vamos a marcar. Entonces, she was, ella estaba cansada. O sea, que cansada va a ser nuestro adjetivo. She was tired. Ahí tenemos una oración. Luego viene que ese por qué, que va a ser una conjunción. Because, porque había estado conduciendo. ¿Quién? Ella. Entonces no se les olvide marcar ese pronombre. Because she had, ¿sí? ella había estado conduciendo. She had been driving. ¿Qué tiempo sería este? What is the stance? Is it the past perfect or is it the past perfect progressive? Which one? In this case is... Past perfect progressive. ¿Sí? Porque sabemos, había estado conduciendo. Tenemos el ING. Entonces, había estado conduciendo durante ocho horas seguidas. Entonces, ¿cómo sería? Ahí ese durante es un lapso de tiempo. Puede ser tiempo. Puede ser during o puede ser for. Cualquiera de esas estaría muy bien. For eight hours. ¿Y cómo sería seguidas? Ya esta es una muy buena expresión que quiero que memoricen, que es in a row. ¿Sí? In a row, simplemente seguidas o continuas. 
ocho horas seguidas. Four hours in a row. Ahí estaría entonces esa oración. Let's continue with the next one. Para mantenerse despierta, entonces, ¿cómo haríamos eso? Para mantenerse, vamos a empezar. To keep, para mantenerse. Ay, sorry. Three letters E. I'm so sorry about that, guys. To keep herself. Para mantenerse ella misma. Aquí estamos utilizando un pronombre reflexivo que les voy a recomendar también para que vean esa clase. Para mantenerse ella misma despierta. ¿Listo? Ahí les voy dando esas recomendaciones para que amplíen un poco más esta clase. Todo eso estará en la página. Entonces, to keep herself awake, para mantenerse despierta, ¿qué pasó? Había preparado un litro de café y solía beberlo mientras conducía. Entonces, ¿quién había preparado un litro de café? Ella. Y ya saben que podría ser esto mismo, que es esto. Pacho, ¿cómo así? Recuerde que she had es esto mismo, la forma corta. Entonces, ella había preparado, entonces yo digo, she had prepared. Ella había preparado un litro de café, we say here, a liter of, a liter of coffee, un litro de café, y solía beberlo mientras conducía. Y solía, ¿cómo se dice solía? How do you say that? We say here and, and sorry, and she used to. Used to. Ese used to también está en el canal. Irá como recomendado. And she used to. Y solía que beberlo. Drink. ¿Y cómo es beberlo? ¿Cómo es este lo que necesito? ¿Cómo sería este eat? Y solía beberlo. Solía beberlo mientras conducía. While driving. Recuerde que casi siempre después de ese while va el verbo con ing, eso también lo hemos trabajado. Listo. She'd prepare a little of coffee and she used to drink it while driving. Pacho, ese it, ¿por qué? Recuerden, muchachos, manejen muy bien el hilo conductor de la historia. Dice, ella había preparado un litro de café y solía beberlo. ¿Qué solía beber? Ese café. Entonces, it está representando eso. Eso podría cambiar de muchas opciones y también irá como recomendado. Lo que es, la radio estaba bastante fuerte, entonces, ¿cómo haríamos eso? The radio, the radio was bastante, tenemos un intensificador, one intensifier, which is pretty. Macho, pero pretty es bonita, hermosa, preciosa. Sí, pero aquí no es un adjetivo, sino un intensificador, un intensifier, que hace que este adjetivo loud que acabo de escribir esté más fuerte. Simplemente no es bulloso, es bastante bulloso, bastante ruidoso, bastante fuerte. ¿Listo? The radio was pretty loud. Estaba bastante fuerte. Let's continue. Ya que había estado cantando sus canciones favoritas. Entonces, ¿cómo digo ese ya que? Vamos a utilizar una conjunción que es este since. Pacho, pero since no es desde. Sí, también. Pero acá como conjunción puede significar ya que o va a significar también pues. Eso serían esas alternativas. Entonces, ya que había estado cantando. Since, ¿quién había estado cantando? Ella. She, y voy a colocar la forma corta que she had been cantando, singing, she had been singing sus canciones favoritas. Entonces, ¿cómo sería? Her favorite, her favorite songs. Así es como lo vamos a trabajar. Listo. Pacho, ¿está mal escrito favorite? No, aquí pasa como acá. Esta es americana y británica, sería esta que hay acá. Tengan presentes esas variaciones. ¿Listo? Her favorite songs. La que es, minutos más tarde, el locutor había dicho los números ganadores de la lotería. Entonces, ¿cómo es minutos más tarde? Entonces, minutes later, minutos más tarde, así quedaría. El locutor, estamos hablando de announcer, el locutor... Había dicho, entonces, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a colocar ese had. Had said. Había dicho, ¿qué había dicho? Los números ganadores de la lotería. The announcer had said the winning numbers. Mucho cuidado con eso que estoy escribiendo acá. ¿Listo? Los números ganadores de winning numbers. Pacho, pero ganadores no es winners. Sí, es winners, pero esos son sustantivo. Y acá necesitamos números ganadores como adjetivos. Sí, recuerden que el ING nos ganando siempre, porque hay algunas personas que van a decir, no, es que ahí dice, el locutor había dicho los ganando números. Eso no tiene sentido, Pacho, el inglés muy real. No, tengan presente que hay algunas variaciones y en la parte del gerundio tiene cinco formas de usarse que también va como recomendado. Así que tienen buena tarea. Tengan presente eso. The announcer has said the winning numbers. Los números ganadores de qué? Of the lottery. 
Así tenemos esta parte. ¿Listo? De la lotería. Y vamos con la otra. Lo que hace es, así que detuvo el carro y los anotó. Entonces, como digo, así o así que, entonces vamos a utilizar ese so, que es muy utilizado también. Entonces, ¿quién detuvo el carro? So, she. Y el detener es como es, es este, stop. Pero ¿qué pasa? Están pasados, duplico la P por consonante, vocal, consonante y monosilábico. Eso ya lo vimos. So, stop the car. Detuvo el carro y los anotó. Y los anotó. And, ¿qué, lo, ¿qué anotó? Los números y el verbo anotar que ya vimos es un phrasal verb que es write down. Sí, eso lo vimos en la clase pasada. Pero ¿cómo sería el pasado de write down? Es wrote down. Sí, vamos a correr eso un poco más para acá. Wrote down. Eso es lo que vimos. Esto es uno de esos phrasal verbs separables y se separa en esta parte para colocar este pronombre objeto acá, que es them. And wrote them down. Pacho, ¿qué es ese enredo con eso? Muchachos, cuando tenemos esos verbos separables, aquí vamos a colocar el pronombre objeto y este caso es them, pero ¿por qué? Recuerden el hilo conductor. El locutor había dicho los números ganadores de la lotería, así que ella detuvo el carro y los anotó. Sí, los anotó a ellos. ¿A quiénes son ellos? A los números ganadores. Es por eso entonces que estamos utilizando este pronombre objeto them en la mitad de esto. ¿Listo? Entonces ahí vamos conociendo cuándo son verbos, eh, phrasal verbs separables o no. Eso poco a poco lo vamos a ir adaptando. ¿Bien? Entonces ahí quedaría esa parte. Let's continue. Había estado buscando su boleto por más de 10 minutos. Entonces vamos a decir, había estado. Entonces, she had, yes, she had been. Ya había estado buscando, entonces ya había estado. Y el verbo buscar es un phrase over que vamos a trabajar, que es ese look for. Entonces voy a colocarlo acá, look for. Pero, ¿qué va a pasar con este verbo frasal que tenemos acá? Aquí tenemos que trabajar el ING. She had been looking for. Sí, estaba buscando su boleto. Looking for her ticket. Listo, por más de 10 minutos. Entonces, ¿cómo sería? For more than o por más de 10 minutos o más que 10 minutos. ¿Listo? For, don, for more than 10 minutes. Sí, pero ¿qué? Mire lo que dice. Pero no pudo encontrarlo. Entonces, ¿cómo sería? But, ¿quién no pudo encontrarlo? Ya sabemos. She couldn't. She couldn't. Y encontrar es find. ¿Cómo digo encontrarlo? ¿Cómo es ese lo? Find it. ¿Sí? ¿Qué estaría representando este it? Estaría representando, ¿qué? Este tick, ¿sí? Estaba buscando su tiquete por más de 10 minutos, pero no pudo encontrarlo. O sea, que mire que el it cambia como este it de acaso. Depende del hilo conductor y el sustantivo de lo que se esté mencionando. Lo que hace es, estaba tan triste. ¿Cómo sería estaba tan triste? ¿Quién estaba tri tan triste? Ella. She was. ¿Cómo es ese tan? Vamos a utilizar ese so. She was so sad. Estaba tan triste. Look at this one. Cuando regresó a casa, entonces, ¿cómo sería? When. ¿Quién regresó? Ella. She. Aquí tenemos otro phrase verb, which is come back. Come back es regresar, pero come está en presente. O sea, que regresó tiene que ir en pasado, que es came. When she came back. Y a casa vamos a utilizar esta expresión, simplemente home. Pacho, yo puse ahí, when she returned to her house, cuando ella regresó a su casa con el verbo return, también se puede. Pero esta también es una expresión muy común. When she came back home, cuando ella regresó a casa, ¿qué pasó entonces? Vamos a mirar. Recordó que había dejado el boleto sobre la mesa. Entonces, recordó, she remembered, ella recordó que había, she remembered that, había, ¿quién había? Ella, she y vamos a colocar ese había. She had left. Había dejado, abandonado. ¿Qué más? El boleto sobre la mesa. Entonces, the ticket. The ticket. Sobre la mesa, ¿cuál preposición sería? On the table. Pacho, qué montón de escritura. Esto nos va a servir mucho, muchachos. Estamos en clase. She had left the ticket on the table. ¿Listo? Solo faltan dos líneas. Let's continue. Entonces, revisó los números... ¿Sí? Y adivina qué. ¿Cómo sería? Entonces, podríamos colocar den, también podríamos utilizar este so, o este den como les acabo de mencionar. So, revisó los números. She checked. Yes, she checked the numbers. 
Aquí quedaría esa. Ella revisó los números y adivina qué. Sí, ustedes qué creen que va a pasar. And guess, and guess what. Ese es el adivina qué. Sí, adivina qué. And guess what. ¿Qué pasó? Mire lo que pasó. No había ganado la lotería. Entonces, ¿cómo sería? She, ¿cómo sería? No había. No habíamos colocado una negativa tampoco. She hadn't won. ¿Qué pasa? No había qué. No había ganado la lotería. The lottery. I don't know if you were expecting a different ending here. No sé si estaban esperando un final diferente, pero no ganó esa lotería. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado mucho esto. Ya tienen buena tareita, tómale un capture ahí para que pueda ir verificando. Y recuerde ir a ver esos videos recomendados para que tomen las otras clases, porque ustedes saben que estamos teniendo una baja intensidad de clases, una semanal del curso y otros temas pues, adicionales también que montamos cada semana. Entonces ahí está, muchachos. Espero que les haya gustado mucho, que estén muy contentos con sus resultados. Y bueno, no olvide compartir esta lección, suscribirse al canal si no lo ha hecho, invitar muchas más personas para que hagan parte de este curso y lo puedan disfrutar también, ¿ok? Bye bye my friends and see you next class. Hello, welcome to my channel. My name is Francisco and welcome to the lesson number 15 of this free intermediate level. Today's guys, we're going to have a dictation exercise by taking into account the past perfect and the past perfect progressive, ¿ok? Vamos a hacer un dictado teniendo en cuenta estos dos tiempos que ya hemos trabajado, así que vamos a seguir saboreando un poco esta sopita. En la clase pasada trabajamos el ejercicio de escritura, este ya va a ser un ejercicio de dictado donde se evalúa también la escucha, la escritura y también un poco de esa parte de reading que va involucrada, ¿listo? Entonces vamos a empezar muchachos, ¿qué es lo que vamos a escribir? Vamos a escribir este pequeño texto de acá, 150 palabras que se van a trabajar, probablemente unas 3 o 4 por allí desconocidas, pero la idea es ir involucrando un poquito también de vocabulario. Listo, estas estos 150 palabras eh, o esta historia está también dividida en 20 oraciones que también puedes trabajar en pequeño texto como esto o también escribiendo ind y oraciones individuales, las que yo les voy a ir dictando. Listo, entonces espero que sea de su agrado. Y que lo más importante es que empiecen a desarrollar ese oído cazador, que es el que necesitamos ir cultivando. Muchas veces que escuchamos, pero qué tan atentos estamos escuchando. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. Recuerden, 150 palabras, probablemente 3 o 4 desconocidas. ¿Lo podemos hacer? Claro que sí. Of course we can do it, guys. ¿Ok? I'm ready. Are you ready? Ok, we're going to start. Ok, guys, let's listen to me carefully, please. Look at this. A year ago, a year ago, Daniel, Daniel is the name of someone, yes, el nombre de alguien, Daniel, had flown back to Mexico to see his family again. Try to write it down, please. I'm going to repeat. A year ago, Daniel had flown back to Mexico to see his family again. Pacho, no entendí ese de flown back. Muy bien. Cuando hablamos de fly back, sí, es como volar, retornar a casa o retornar a algún lugar en avión, fly back. Pero recuerden que el participio es flown back, entonces estamos hablando de eso. Probablemente es una de esas palabritas desconocidas, ¿listo? Entonces tengan muy presente esa, fly, flown back. Let's continue. He'd been living in the USA for almost 30 years. I'm going to repeat it. He'd been... Living in the USA for almost 30 years. Very easy. Si ven que voy muy rápido, pausa en un segundo. Let's continue. And since then, and since then, only these three words. Solo esas tres palabras. Going to continue. He hadn't seen his mother and father. I'm going to repeat it. He hadn't... Seeing his mother and father. Mire, cuando yo estoy diciendo ahí, seeing his mother, estoy haciendo un pequeño enlace. Seeing his mother. Está viendo su madre, ¿cierto? No había visto su madre. Okay? He hadn't seen his mother and father. Let's continue with the next one. By the time he arrived, by the time he arrived, muy fácil vocabulario que ustedes ya saben y tienen que casarla. Let's continue. He couldn't see his father. He couldn't see his father. 
Miren ahí cosa muchachos, voy a repetirlo una vez más. He couldn't see his father. Entonces uno escucha eso y a veces uno se enrea, pero ustedes conocen ese vocabulario. Mucho cuidado, bien cazadores. Listo, ahí está esa. Póngale mucha atención. Let's continue. Because he had died a week before Daniel came back. I'm going to repeat it, guys. Don't worry. Because he had died a week before Daniel came back. Ahí está entonces. Recuerde, si voy rápido, pause. Yo es para que no se haya muy largo el video y ustedes lo pueden pausar y repetirlo una vez más. ¿Ok? Let's continue. He was really sad. He was really sad. Ya ustedes conocen todas esas palabras. Son cuatro palabras fáciles. ¿Ok? Let's continue with this one. ¿Ok? Esta ya la hemos trabajado en dictados anteriores, pero igual la voy a traer acá porque no se trabaja muy comúnmente en las, en las lecciones. Aquí va. Entonces va. Throughout, remember guys, throughout, a lo largo de, a través de, durante también. Throughout those 30 years, I'm going to repeat it. Throughout those 30 years, muy fácil, very easy. Let's continue. There had been many changes. There had been, guys. There had been. Pacho, ese no lo hemos visto. Nosotros vimos cuál. There have been. Lo vimos en presente, en la parte presente, que es ha habido. ¿sí? Pero cuando colocamos ese there had been, con el pasado de have, ¿qué estamos haciendo? Hubo. ¿sí? Eso es simplemente eso. Entonces lo vamos a adaptar. No es nada difícil. ¿ok? There had been many changes. Muchos ya saben. Let's continue. Not only his family, not only his family, but also, eso ya lo vimos hace mucho rato en el curso. Not only his family, but also the city had been changing for the better. For the better, guys. Es una palabrita nueva también. For the better means para bien. ¿sí? Entonces, esa es la expresión que vamos a manejar. Pacho, can you repeat that, please? Ok, I'm going to repeat it. Not only his family, but also the city had been changing for the better. Ahí está entonces. Oídos cazadores, ya ustedes conocen eso. Let's continue. He visited Mexico with his American wife. I'm going to repeat it, guys. Don't worry. He visited, yes, it's past. He visited Mexico with his American wife. Ahí está. Muy fácil. Mucho cuidado con ese enlace with his, with his American wife. Let's continue. And their five-year-old twins. Yes, twins. Gemelos. Ahí lo tenemos. Voy a repetirles esa partecita. And their five-year-old twins. Paso, ese year no lleva la S. Years, no, no, ese no lleva la S porque estamos hablando de un adjetivo. Los, y sus gemelos de cinco años. Entonces tengan mucho cuidado a eso. And their five-year-old twins. Let's continue. The kids and his wife spoke English. I'm going to repeat it. Don't worry. The kids and his wife spoke English. Muy fácil. Spoke. Okay, remember that's a past tense. Es un tiempo pasado allí. Look at this. But they hadn't had problems speaking Spanish. I'm going to repeat it. But... They hadn't had problems speaking Spanish. Very easy. Recuerden, si voy rápido, pause, no se desespere. Eso es de mucha paciencia, muchachos. Al principio es duro, pero vamos con toda. Let's continue. Since Daniel had been speaking Spanish with them. I'm going to repeat it. Since Daniel had been speaking Spanish with them. Muy fácil. Esas todas las palabras las hemos visto. No hay nada nuevo, así que tienen que tenerla aquí ya. ¿Listo? Let's continue. For a long time, and they'd been learning it. I'm going to, I'm going to repeat it. For a long time, and they'd been learning it. ¿Sí o no? Vamos bien. Let's continue. They hadn't ever been to Mexico before. I'm going to repeat it. 
they hadn't ever been to Mexico before. Fácil, palabras ninguna desconocida. Ok, let's continue. Estamos a dos oraciones de terminar. Only two sentences left. But they were quite, yes, quite. Las, solo recordatorio porque ya deben saber qué es, porque lo hemos trabajado. But they were quite excited to visit many interesting places. I'm going to repeat that long sentence. Es una oración larga y la voy a repetir. But they were quite excited to visit many interesting places. Very easy. Finally, this sentence, look at this. And Daniel's family was also happy to see them. Ahí está entonces. ¿Qué voy a hacer en este ejercicio? Voy a repetir toda la historia, pero ya no oración, oración por oración, sino completa para que la sigan y miren qué faltó. Igual pueden revisar también al final en la página para que miren cuál es la escritura correcta. ¿okay? Voy a repetir. I'm going to read the story um, for you again. ¿okay? Look at this. A year ago, Daniel had flown back to Mexico to see his family again. He had been living in the USA for almost 30 years. And since then, he hadn't seen his mother and father. By the time he arrived, he couldn't see his father because he had died a week before Daniel came back. He was really sad. Throughout those 30 years, there had been many changes. Not only his family, but also the city had been changing for the better. Okay? Espero que vamos bien hasta ahí. Let's continue. He visited Mexico with his American wife and their five-year-old twins. The kids and his wife spoke English, but they hadn't had problems speaking Spanish. Since Daniel had been speaking Spanish with them for a long time and they had been learning it. Okay? They hadn't ever been to Mexico before. But they were quite excited to visit many interesting places. And Daniel's family was also happy to see them. Espero que les haya ido muy bien, muchachos. Igual, si quieren darse una mirada por los resultados y verificar que todo haya sido correcto, pueden darle clic acá en esta partecita y ver esos resultados, ¿ok? Espero que haya sido de su agrado y que esté por encima de un muy buen porcentaje, un buen promedio para este ejercicio de dictado, ¿ok? También acá en la página les voy a dejar con otros ejercicios de dictado que pueden trabajar, que se han trabajado previamente. Eso ayuda muchísimo. Recuerden que los dictados son ejercicios muy completos. Nos vemos la próxima clase. Espero que les haya gustado mucho y compartan este dictado con muchas otras personas. ¿okay? Bye, bye, my friends. And see you next class.